This program is possible by the support and prayers of partners and well-wishers of Jesus Redeems Ministries. In the world, you can't get the money. But you can't get the money. You can't get the money. You can't get the money. பரலோகத்துக்கு போகணும் நித்திய மகிமைக்கு நம்ம போய் சேரணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இந்த பூமியில நம்ம இருக்கோம் என்ன <laughs> 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 வாங்கம்மா <laughs> 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 இதுதான் 
ரோஸ் வாங்கலியோ ரோஸ் அருமையான ரோஸ் நட்டு வச்ச பிரமாதமா வளரக்கூடிய ரோஸ் அண்ணா இந்தாங்கனே थैंक यू பாபா ரைட் ரைட் நான் வரேன் பாபா थैंक यू ரோஸ் 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 செடி ரோஸ் செடி என்ன இந்த பூ இப்படி வாடி போயிருக்கு நான் இதுக்கு டெய்லியும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தண்ணி எல்லாம் ஊத்துன எனக்கு இந்த பூவே பிடிக்கல எனக்கு பூ வேண்டாம் இந்த தொட்டிய வேண்டாம் பாப்பா என்ன பாப்பா இப்படி தொட்டிய உடைச்சிட்ட நான் டெய்லி ஆசைப்பட்டு இதுக்கு தண்ணி ஊத்துனேன் பா இன்னைக்கு காலையில பாக்கும் போது கூட இது நல்லா வளர்ந்துருந்துச்சு இப்ப என்னடானா வாடி போயிடுச்சு எனக்கு இதை பிடிக்கவே இல்ல சே அதுக்கு என்ன பாப்பா வா பேசுவோம் வா வா பாப்பா அழிஞ்சு போற இந்த செடிக்கு இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டிய அழியாத நித்திய வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள நீ என்ன பண்ண பாப்பா ஒண்ணுமே பண்ணலையே பா பாப்பா அழிஞ்சு போற இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு நீ என்னெல்லாம் செய்யற உதாரணத்துக்கு படிக்கிற மனிதர்கள்ாட்டியம் <laughs> என்னடாங்க <laughs> 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 அர்ப்பணிச்சிருக்காங்க <laughs> இன்னைக்கு நம்மளை யாராவது ஒருத்தவங்க நம்மளை பாராட்டினா நம்ம ரொம்ப கெத்தா இருப்போம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவோம் அது மாத்திரம் இல்லை மற்றவங்க பாராட்டணுங்கிறதுக்காகவே நம்ம எதையாவது செய்வோம் நல்லா யோசிங்க இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்ம நண்பர்களாக இருக்கலாம் நம்ம டீச்சராக இருக்கலாம் நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவாக இருக்கலாம் அவங்க பாராட்டுறதெல்லாம் அல்லது அவங்க மகிமையெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் ஆனால் ஜீசஸ் மட்டும்தான் நமக்கு நித்திய மகிமை அதாவது அழியாத அழிவில்லாத மகிமையை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறாரு அப்போ அந்த நித்திய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ளணும் என்ன செய்யணும் 
அதைத்தானே கேட்குறீங்க அந்த நித்திய மகிமையை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அதில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடியது டாக்டர் எம்எல் ஜபசிங் அண்ணனை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் நான் சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்குறீங்களா அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் ஜனவரி பத்தாம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பண்ணை விளைங்கிற ஒரு கிராமத்தில் பிறந்தார் அவங்க அப்பா பேர் பார்த்தீங்கன்னா ரெவரண்ட் ஒய் சி நவமணி அவங்க அம்மா பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிரேஸ் அவர் தன்னுடைய சின்ன வயசுலே கம்யூனிஸ்டில் சேர்ந்து ஈவேரா பெரியார் காலத்தில் யூனியன் லீடராக இருந்தார் என்னடா ஒரு ரெவரண்டோட பையன் கம்யூனிஸ்டில் சேர்ந்துட்டாருன்னு பார்த்தீங்களா ஆனால் ஜீசஸ் அவரை விடலைங்க ரெவரண்ட் ஜீவானந்தம் அவங்க பாளையங்கோட்டையில் ஒரு மீட்டிங் நடத்தினாங்க அப்ப ஜீசஸ் எபிள் ஜபசிங் அவங்க கிட்ட பேசி அவர் பாவ அறிக்கை செய்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை இயேசு கிறிஸ்து விடத்துல ஒப்பு கொடுத்துட்டாரு அப்புறமேல் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட மாமா பி சாமுவேல் அவங்க நம்ம விபிஎஸ் சொல்றோம் இல்லையா வெக்கேஷனல் பைபிள் ஸ்கூல் அதை ஆரம்பிச்சது பார்த்தீங்கன்னா பி சாமுவேல் அவங்க அவங்க கூட இணைஞ்சு இந்த விபிஎஸ்ல சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுதி இருக்கிறாங்க உங்க அப்பா மட்டும் கேட்டீங்கன்னா சொல்லுவாங்க அவர் யாருன்னு சொல்லிட்டு அது மாத்திரம் இல்ல சாயர்புரத்தில் இருக்கக்கூடிய போப்ஸ் காலேஜில் ப்ரொஃபஸரா வேலை செஞ்சாங்க அப்புறம் ஆண்டவர் தன்னை ஊழியத்திற்குன்னு அழைச்சதுனால ஆத்துமாக்களை குறித்த ஒரு பாரம் வந்ததுனால அந்த நித்திய மகிமைய நாம மாத்திரம் இல்ல இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ருசிக்கணுங்கிறதுனால எஃப்எம்பிவிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜெனரல் செக்ரட்டரியாகவும் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்வெல் ரேடியோவில் தெற்கு ஆசியா டேரக்டராகவும் ஜாயின் பண்ணாங்க அவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு லாங்குவேஜில் தான் அந்த ரேடியோ ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு ஆனால் அவர் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு லாங்குவேஜில் எப்போ இந்தியாவில் ஐம்பத்தி ஏழு லாங்குவேஜில் அந்த ப்ரோக்ராம் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு இதை பாராட்டி இவருக்கு டாக்டர் பட்டத்தை கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் இவருக்கு டாக்டர் எம்எல் ஜபசிங்னு அவரை அழைக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த ரேடியோ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிராமங்களுக்கு ஆதிவாசி கிராமங்கள் நக்ஸலைட் கிராமங்களுக்கெல்லாம் போச்சு இந்த ப்ரோக்ராமை கேட்டு கேட்டு நிறைய பேர் ரச்சிக்கப்பட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இவருக்கு ஒரு லெட்டர் எழுத ஆரம்பிச்சுட்டாங்க என்ன தெரியுமா எங்களுக்கு ஒரு ஊழியக்காரர் வேணும் எங்களுக்கு ஒரு பாஸ்டர் வேணும்னு சொல்லிட்டு இவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல முயல் தீவுல ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது விஸ்வவாணிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கும்படியா ஏசப்பா இவங்களுக்கு ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாங்க விஸ்வவாணி அப்படின்னா யூனிவர்சல் வாய்ஸ் உலகத்தின் தொனி அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை உருவாக்கும்படியா ஏசப்பா உதவி செஞ்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுல நாப்பத்தி ரெண்டு ஊழியர்களோட இந்த விஸ்வவாணிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் செய்யப்பட்டுச்சு ஆனா இன்னைக்கு நாலாயிரத்தி நூறு முழு நேர ஊழியர்கள் இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்காங்க அது மாத்திரம் இல்ல ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சபைகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு சின்ன மனிதனுடைய ஊழியம் எவ்வளவு பெரிய விளைவுகளை கொடுத்திருக்கு பார்த்தீங்களா இந்தியாவில் நிறைய மாநிலங்களில் நிறைய கிராமங்களில் இயேசுவின் சுவிசேஷம் அறிவிப்பதற்கு இந்த எம்எல் ஜபசிங் ஐயா அவங்க வித்துட்டது தான் காரணம் அது மாத்திரம் இல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் வருஷத்துல பிளஸ் இந்தியாங்கிற ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி அதுல நானூறு மிஷினரி ஆர்கனைசேஷனை ஒன்றிணைச்சு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் ரச்சிக்கப்படணும் அவங்க எல்லாம் ஆண்டவுடைய பிள்ளையா மாறணும்னு சொல்லி பெரும் முயற்சி எடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட அவர் நூத்தி முப்பத்தி ஐந்து பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க என்னென்ன பாடல்கள்னு பாக்குறீங்களா மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகமகிழ்வோம் அந்த பாடல் ஸோ பரிசுத்தர் கூட்டம் நடுவில் இன்னும் மந்தையில் சேரா ஆடுகளேன்னு சொல்லி நிறைய பாடல்களை எழுதியிருக்கிறாங்க அப்புறமேல் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்து அந்த நித்திய மகிமையை சுதந்திரத்துக் கொள்ளும்படியா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருஷம் டிசம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி இந்த உலகத்தின் ஓட்டத்தை முடித்து அந்த நித்திய மகிமையை சுதந்திரிக்க போனாங்க குட்டீஸ் டாக்டர் எம்எல் ஜபசிங் ஐயா அவங்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை கம்யூனிஸ்ட் லீடராக ஆரம்பித்தாங்க காலேஜ் ப்ரொஃபஸராக பயணித்தாங்க ஆனால் முடிவில் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா இந்திய தேசத்தின் மீது இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களை குறித்த ஒரு கரிசனையும் பாரமும் வந்ததுனால அந்த நித்திய மகிமை இந்த உலகம் பாராற்ற மகிமையை அல்ல நித்திய மகிமையை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ஆத்தும பாரத்தோடு ஓடி தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடித்தாங்க ஒருவேளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கூட உலகம் பாராட்டுறதுக்காக எந்த ஒரு காரியத்தையும் நீங்கள் செய்யாதீங்க ஏசப்பா வச்சுருக்கிற அந்த நித்திய மகிமைக்காக ஓட ஆரம்பிங்க கத்தர் உங்களை ஆசிரியப்பீங்க ஒன்னு ஒன்று 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 மட்டும் சொல்லிடுறேன் அவருடைய பாடல் வரிகள் என்ன தெரியுமா பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்புவார்கள் துதியுங்கள் 
அவர் கிருபை என்றும் உள்ளதுன்னு சொல்லி ஒரு தரிசனத்தோட பாடினாரு உங்க மூலமா கூட அந்த பரலோகத்தை இந்தியர்கள் நிரப்பும்படியா நீங்களும் நித்திய மகிமைக்காக ஓடுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாங்க பாய் மிக்கி மிக்கி நானும் ஏசப்பாவோட ஊழியத்தை கத்துக்கிட்டு செய்வேன் வெரி குட் ஒலிவியா நாமளும் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாரும் அந்த நித்திய மகிமையை சுதந்திரிக்க நம்மளால முடிஞ்ச ஊழியத்தை செய்யணும் கண்டிப்பா மிக்கி நீங்களும் எல்லார்கிட்டையும் பாடுவோம் பாடுவோம் ஆடுவோம் பாடுவோம் ஏசு ஆண்டவருக்காக ஆண்டவருக்காக நல்லா பண்றீங்க ஆடுவோம் அதே மாதிரி தான் ரைட்டர் ஆண்டவருக்காக சின்ன பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க நாங்க ஏசு ஏசு செல்ல பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க நாங்க ஏசு ஏசு செல்ல பிள்ளைங்க Shala la 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 Very good, very good Shala la 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 Super Shala la 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 Now music, ready? One, two One, two Fantastic One, two One, super Kavala illai Kalaka millai Thunba millai Thuera millai Come on Kavala illai Kalaka millai Thunba millai Thuera millai Yay! Nangalai su சொல்லுங்க <laughs> சூப்பர் சாங்ல மிக்கி ரொம்ப சூப்பரா இருந்துச்சு இப்ப நம்ம கர்த்தரோட வார்த்தையை கேட்கலாமா ஹாய் குட்டிஸ் ப்ரைஸ் லாட் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க இந்த நாளில் நம்ம நித்திய மகிமை அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் நிறைய காரியத்தை நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரோம் நிறைய ஏசப்பாக நம்ம கட்சி தந்து நடத்துகிறாங்க சரி இந்த நாளில் ஒரு குட்டி வசனம் அதுக்கு பிறகு ஒரு குட்டியாக ஒரு கதை அதை பார்த்து நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் நான் பைபிளில் இருந்து ஒரே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கேன் அந்த வசனத்தை என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் வாசிக்கலாம் பைபிளில் ஒன்று பேதுரு நம்ம பைபிளில் ஒன்று பேதுரு ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் எல்லோரும் பைபிள் வச்சுருந்தால் எடுத்துக்கோங்க ஒன்று பேதுரு ஐந்தாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் அந்த வசனத்தை நான் வாசிக்கேன் கவனிங்க கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் ஏசப்பாவுக்கு இதில் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது ஏசப்பாவை பற்றி ஒரு பெயர் சொல்லப்பட்டிருக்கு நித்திய மகிமைக்கு நம்மளை அழைத்த தேவன் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறது நித்திய மகிமை நித்திய மகிமைனா என்ன பரலோகம் ஏசப்பா நமக்குன்னு வச்சுருக்கிற பரலோகத்தோட ஆசீர்வாதத்தை தான் அதோட மறுப்பெயர் தான் என்ன அப்படின்னா நித்திய மகிமை அப்படின்னு சொல்லி இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம எல்லாருமே பரலோகத்துக்கு பாத்திரவான்கள் நம்ம எல்லாருமே பரலோகத்துக்கு போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பூமியில் நம்ம பிறப்பிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஆண்டவர் எதுக்காக இந்த பூமியில் நம்மளை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வாழ்கிறது ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் இல்லை நாற்பது வருஷம் இல்லை எழுபது வருஷம் இல்லை நூறு வருஷம் எத்தனை வருஷமாக இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு டெம்பரவரி தான் அதாவது இது பெர்மனன்ட் பிளேஸ் கிடையாது நமக்குன்னு ஏசப்பா வச்சுருக்கிற அந்த நித்திய மகிமை அந்த பரலோகத்துக்கு நம்ம போய் சேரணும் அதுக்கான டெஸ்ட்டு தான் நம்ம இப்போ வாழ்கிற வாழ்க்கை சரியா இந்த பூமியில் நம்ம எதுக்காக இருக்கோம் அப்படின்னா பரலோகத்துக்கு போகணும் நித்திய மகிமைக்கு நம்ம போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பூமியில் நம்ம இருக்கோம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா சரி இப்போ அந்த நித்திய மகிமைக்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நிறைய பிரச்சனை போராட்டம் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம ஏசப்ப பிள்ளையாக வாழணும்னு நினைப்போம் ஆனால் திடீர்னு வாழ முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும் இந்த சினிமா தேவையில்லாத காரியம்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில் வேண்டான்னு நம்ம நினைப்போம் ஆனால் திடீர்னு பார்த்தா அந்த பாவ சோதனை நம்மளை வந்து மேற்கொண்டுரும் இப்போ நம்ம வாஸ்து தெரியுமா ஒரு வசனம் அந்த வசனத்தில் அடுத்து போட்டிருக்கு பாருங்கள் தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாடு அனுபவிக்கிற உங்களை 
சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலை நிறுத்துவாராக இப்போ ஏசப்பா நமக்காக உயிரை கொடுத்து ரத்த சிந்தி நம்மளை எதுக்காக மீட்டு வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அந்த நித்திய மகிமை பரலோகத்துக்கு நம்ம வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ அந்த பரலோகத்துக்கு நம்ம வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பிசாசு நிறைய தந்திரங்களை செய்வான் பாவ சோதனையை கொண்டு வருவான் பிரச்சனையை கொண்டு வருவான் சோர்வை கொண்டு வருவான் சில நேரத்தில் என்னடா இது மேஸ் பப்ளையாக இருந்தால் இவ்வளோ பிரச்சனை வருதுன்னு சொல்லி நம்மளே நம்ம வாழ்க்கையை கசந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு நிறைய போராட்டம் வரும் அதுக்காக தான் ஏசப்பா இல்லை என்ன சொல்லி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளை ஏசப்பா சீர்படுத்துவாங்களாம் சீர்படுத்துவாங்க அப்படின்னா நம்மளை பர்ஃபெக்ட் ஆக்குவாங்களாம் நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஜவம் பண்ணுறோம் ஜவம் பண்ண முடியல பைபிள் படி பைபிள் படிக்கிறோம் பைபிள் வாசிக்க முடியலன்னு சொல்லி சில போராட்டம் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஏசப்பா நம்மளை பர்ஃபெக்ட் ஆக்குவாங்க நம்மளை பரிசுத்தமாக்குவாங்க நம்மளை நல்லா சீர்படுத்துவாங்க அதான் இந்த வசனம் சொல்லுது நம்ம ஒரு உள்ள சோர்ந்து போயிருந்தா கூட ஏசப்பா நம்மளை அதை சீர்படுத்துவாங்க நம்மளை பர்ஃபெக்ட் ஆக்குவாங்கன்னு சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுது அடுத்து ரெண்டாவது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஏசப்பா ஸ்திரப்படுத்துவாங்க ஸ்திரப்படுத்துவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஆங்கிலத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எஸ்டா பிளீஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்மளை ஏசப்பா இன்னும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் இன்னும் நம்மளை ஏசப்பா ஆசிர்வச்சு நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய எல்லையை விரிவாக்குவாங்க ஏசப்பாவோட பிள்ளையாக இருக்கும் அப்படின்னா அதில் நம்ம வளர்ந்துக்கிட்டே இருப்போம் இன்றைக்கி அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம ஜோம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பத்து நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரம் அப்படி ஜோம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஏசப்பா விரிவுபடுத்துவாங்க அதை அகலமாக்குவாங்க அதை ஏசப்பா இன்னும் அந்த எல்லைகளை பெரிதாக்குவாங்கன்னு சொல்லி இந்த வசனம் சொல்லுது அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து சொல்லுது பலப்படுத்தி ஒருவேளை நம்ம சோர்ந்து போய் இருக்கோம் அப்படின்னா என்னடா இது நம்ம ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி அற்புதம் நடக்க மாட்டேங்குது ஜோம் பண்ணி ஜோம் பண்ணி இந்த பிரச்சனை மாற மாட்டுக்குன்னு சொல்லி ஒருவேளை நம்ம சோர்ந்து போயிருக்கோம் அப்படின்னா ஏசப்பா பயப்படாத நான் உன் கூட தான் இருக்கேன் அற்புதம் நடக்காட்டா கூட நான் உன் கூட தான் இருக்கேன் அதிசயம் நடக்காட்டா கூட நான் உன் கூட தான் இருக்கேன் இந்த காரியத்தில் பெரிய காரியத்தை நான் செய்வேன் உன்னை கட்டாயம் ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லி ஏசப்பா நம்ம சோர்ந்து போய் இருக்கிற நம்மளை பலப்படுத்துவாங்களாம் அதுவும் இல்லாமல் நிலை நிறுத்துவாங்களாம் நிலை நிறுத்துறது அப்படின்னா ஏசப்போட பிள்ளையாக கடைசி வரைக்கும் ஏசப்பா நம்மளை நிலை நிறுத்துவாங்க ஏசப்போட வருகை பரியந்தம் இல்லை அப்படின்னா நம்முடைய மரண பரியந்தம் ஏசப்பா அவரோட பிள்ளையா நம்மளை காத்து கொள்வாங்க இதுக்காக தான் ஏசப்பா நமக்காக உயிரே கொடுத்துருக்காங்க சரியா அந்த நித்திய மகிமையில நம்மளை கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்மளை காட்டிலும் ஏசப்பா ரொம்ப கவனமாக இருப்பாங்க இந்த நித்திய மகிமை அப்படின்னா அந்த பரலோகத்துக்கு சரி இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தேன் சரி ஸ்தேவான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அண்ணனை பைபிளாக நம்ம பார்க்குறோம் அந்த அண்ணனுக்கு இங்கிலீஷில் அந்த பேர் என்ன பேர் அப்படின்னா ஸ்டீஃபன் சொல்லி சொல்லுவாங்க இஸ்ரேலில் உள்ள எருசலேம் பட்டினத்தில் வாழ்ந்தாங்க ஏசப்பாவுக்கு நிறைய சீசர்கள் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தங்க தான் யார் அப்படின்னா இந்த ஸ்தேவான் அண்ணன் இந்த அண்ணன் ஏசப்பாவை பற்றி அந்த ஊரில் உள்ள ஜனங்கள் மத்தியில் ஏசப்பா எப்படிப்பட்டவர் அவர் எப்படி வந்தார் அப்படின்னு சொல்லி வேதத்தில் உள்ள காரியத்தெல்லாம் சுவிசேஷத்தை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க சொன்னதுனால அங்குள்ள மக்கள் எல்லாரும் ரொம்ப கோபப்பட்டுட்டாங்க கோபப்பட்டு ஸ்தேவான மேலே கல்லை கொண்டு எரிஞ்சு ஏதாவது செஞ்சிடலாம் இவனை கொண்டுறணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கல்லை கொண்டு பயங்கரமாக எரிய ஆரம்பிக்காங்க இந்த அண்ணனுக்கு வலி தாங்க முடியல வலிக்குன்னு சொல்லி இவங்க சொல்லவே இல்லை அப்படி அவங்க கல்லை கொண்டு எரிய ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்தேவானனோட ஆவிக்குரிய கண்கள் திறந்து ஏசப்பா பரலோகத்தில் எந்திரிச்சு நிற்கிறத பார்க்காங்க அவர் சொல்கிறாங்க மனுஷகுமாரன் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் எந்திரிச்சு நிற்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ எந்த பார்த்தா ஏசப்பாவை பார்க்காங்க ஏ ஏசப்பா நிற்காங்கன்னு சொல்லி இவங்க சொன்னோடனே என்னடா இது மறுபடியும் நீ எங்களை கோவப்படுத்துகிற மாதிரி பேசுகிறன்னு சொல்லிட்டு அங்கே உள்ள மக்கள் எல்லோரும் கல்லை கொண்டு ஸ்தேவான மேலே எரிஞ்சாங்க இந்த அண்ணனுக்கு மக்கள் கல்லை கொண்டு எரிகிறது இவங்க உடம்புல ரத்தம் வர்றது எங்கள் உயிர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போய்கிட்டு இருக்கிறது அதை பற்றி கவலை இல்லை ஏசப்பா எனக்காக பரலோகத்தில் வெயிட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்ணன் ஏசப்பா பார்த்துட்டே இருக்காங்க இவங்க எல்லாரும் கல்ல கொண்டு எரிகிறாங்க இந்த அண்ணனை சட்டையெல்லாம் பிடிச்சி இழுத்து அந்த பட்டணத்தை விட்டு வெளியே எரிசலை இவங்க வெளியில் கொண்டு போய் அந்த அண்ணன் சாகர அளவுக்கு கல்ல கொண்டு எரிஞ்சிட்டாங்க கடைசியில் அந்த அண்ணன் ஒரு ஜோம் பண்ணுறாங்க ஏசப்பா இவங்க செஞ்ச இந்த தப்பெல்லாம் இவங்க மேலே சுமத்தாதீங்க இவங்கள மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த அண்ணன் ஜோம் பண்ணிவிட்டு என்னோடய ஆவியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏசப்பான்னு சொல்லி இந்த அண்ணனோட உயிர் நேராக ஏசப்பாவோட கரத்தில் போகுது இந்த அண்ணன் நேராக பரலோகத்துக்கு ஏசப்பா நமக்குன்னு வச்சுருக்கிற நித்திய மகிமைக்கு ஏசப்பா நம்ம எல்லாத்துக்கும் வச்சுருக்காங்க தெரியுமா இந்த நித்திய மகிமையை சுதந்திரிக்கிறதுக்காக ஸ்தேவானன் அப்படி நேராக பரலோகத்துக
அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பூமியில் நம்ம வாழ்கிற வாழ்க்கை வரைக்கும் ஏசப்ப நம்மளை சீர்படுத்துவாங்க ஸ்திரப்படுத்துவாங்க பலப்படுத்துவாங்க நிலை நிறுத்துவாங்க சரியா ஒரு நிமிஷம் என் கூட சேர்ந்து எல்லோரும் ஜோம் பண்ணலாம் ஏசப்பா அந்த நித்திய மகிமையை நான் சுதந்திரிச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் எல்லோரும் என் கூட சேர்ந்து ஜோம் பண்ணுங்க இப்படி கண்ணை முடுங்க பார்க்கலாம் இருதயத்தில் கை வச்சுக்கோங்க அண்டு உரே நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நேரத்தில் அண்டு உரே இந்த கதையை இந்த வசனத்தை கேட்டு என்னோடு சேர்ந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிற ஆண்டு உரே அண்டு உரே இந்த பூமியில் எப்பேற்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை அண்டு உரே நம்முடைய பிள்ளைகள் இழந்து போனாலும் நித்திய மகிமை அண்டு உரே இந்த பரலோக மகிமையை யாரும் இழந்து பெறக்கூடாது ஆண்டு உரே அதுக்காக நாங்கள் ஜபிக்கிறப்பா அண்டு உரே ஒவ்வொரு வரையும் கத்தர் சீர்படுத்தின ஆண்டு உரே ஸ்திரப்படுத்தின ஆண்டு உரே பலப்படுத்தின ஆண்டு உரே நிலை நிறுத்தின ஆண்டு உரே நீங்கள் சிந்தின ரத்தம் ஆண்டு உரே ஒவ்வொரு வரையும் கழுவி சுத்திகரிக்கணும் ஆண்டு உரே நித்திய மகிமையை ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் சுதந்திரித்துக் கொள்ளணும் ஆண்டு உரே அதுக்காக நாங்கள் இணைந்து ஜபிக்கிற ஆண்டு உரே இந்த பூமியில் ஆண்டு உரை அவமானப்பட்டாலும் வெட்கப்பட்டாலும் எப்பேற்பட்ட நிந்தனை ஆண்டு உரை எப்பேற்பட்ட சோதனை வந்தாலும் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்து அண்டு வரை நித்திய மகிமையை அண்டு வரை நம்முடைய பிள்ளைகள் சுதந்திரிக்கணப்பா நாங்கள் சுதந்திரிக்கணும் ஆண்டு வரை அதுக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஏசுவி நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஜாலி டைம்ல நித்திய மகிமை என்ற தலைப்புல நாம நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாம கூட மற்றவங்க பாராட்டும்படியா செய்யக்கூடாது ஏசப்பா வச்சிருக்கிற அந்த நித்திய மகிமைக்காக எல்லா விஷயத்தையும் செய்யணும் அது மட்டும் இல்ல எல்லாரும் நித்திய மகிமைய சுதந்திரத்து கொள்ளும்படியா நம்ம ஜீசஸ பத்தி எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாம சூப்பரான ஒரு பாட்டு கேட்டோம் ரொம்ப முக்கியமா கருத்தருடைய வார்த்தையை கூட கேட்டோம் இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஜீசஸ் பண்ணுவாங்க